这么好的酒，这荒山野岭从哪儿拿的？东华遣徒弟送过来的。这上君倒是个人精啊，不过今天啊，着实应该纪念一下。爹爹一身正气，怎一个帅字了得？德行，我看今儿景照的眼睛像是要把我吃了似的。水果，我在人间游历时，学了一点不入流的小法术。你是在哄我开心吗？你堂堂一介上神，又不是小孩儿，哪是这些甜食能够哄得到的？小时候，每当我不开心，博玄都会拿吃的哄我。你若想说说过往，我洗耳恭听。若不想说，就这么坐着，也挺好的。你今天为什么会选择跟我走？你知道你留下来的。可是天界之主，三界中神力权势最强大的人，那又如何？我想走，便走了。我看得出景昭十分看重你，旁人求都求不来的权势富贵，你当真不动心？食不过三餐，睡不过七尺，我要这荣华富贵有什么用？当年我接受天地册封，也是看在景监的面子上，推脱不掉。吹牛！真的，受册封后，理应是要去天宫谢恩，但是我在人间游历，便没有去。你放了天地的鸽子？天宫那种地方，礼数太多，我会浑身不自在，而且也不舒服。怎么突然说起我呀？你和景昭到底是怎么回事？你不像不明事理的人，当年的事与他无关，你和景剑都能和和气气的。为什么对他敌意那么大呀？我和景昭，不是第一次在瞭望山见面了。你就是好吃，你可知我是谁？喂，我和你说话，你听见没有？嗯、就这么一丁点能耐，还想跟本公主叫嚣？就是因为你灵力低微。母神才会抛下你，抛弃青池宫，你就是青池宫的耻辱，母神的耻辱。那后来呢？多亏博玄及时赶到，把我从水里救了出来，不然我就是旷古铄金，第一个被淹死的上神了。从那以后，我就十分怕水，到现在我也没有学会浮水。我不是说这个，我是说，你是说我的灵力吗？确实如景昭说的一样，我灵力低微，花了四万年才破壳而出。无论怎样修炼都不能凝聚灵力。父神为了我去寻找奇珍异宝，鲜少回来。那时候凤染还没来，青池宫冷冰冰的，唯有博玄陪我。后来博玄也走了，我从未踏出过青池宫半步。我丢人不打紧，可我不想连累我父神。原来。这些年，你在青竹宫这么长大的，偶尔我还挺羡慕你的，把自己的记忆给忘了。你父母，那三界之强者，按道理你不可能聚集不了灵力，是不是你的身体被什么封印了？如果有封印的话，我父神能看不出来吗？好了，你不要劝我了，你说再多，我也不会给景昭好脸色的。即使他种下的因，便该承担其结果。以前我不知道。以后你与他的事，我不再管。我以为你会劝我说，景昭当时还小，不要跟他一般见识。我为什么要说这些啊？你在我心里才是。不说了，不想给你添加负担。快看，快许愿。那不过是仙君驾临的洞光，许什么愿啊？信则有，不信则无。你没听过吗？祝愿后世上神能够一朝化神，打遍天下无敌手。胡言乱语！快啊，许愿！我希望青木上君可以得偿所愿
我许了两个愿望，第二个愿望呢？我不告诉你，但我有信心，早晚会实现。你可别想歪了，这是太仓神枪出世了，这火光定是麒麟。青木，若那麒麟真的是博学，他一定会守护太仓枪的。那些争夺太仓枪的人一定不会放过他。我灵力低微，到时候护不住他。无论发生什么事，你一定要护住博学。你放心，我绝不会让任何人伤害他。难以自控，但现在平静下来，觉得此事疑点颇多，还请老上君为我分辨一二。天地陛下言重了，您心中的困惑，夏君都懂。当夏君初次见到后池上神时，也曾为他二人的容貌相似感到过熟悉，但无论从气质、混沌气息，还是从后池上神的出身来看，他或许又不是上古神尊。本帝也深以为是啊，但后池身边又出现了一个和白绝神尊一样面孔的青木上君，此事恐怕没有这么简单。您曾说过，这白绝神尊或许来过下界，但若白绝神尊仍在，应该不是青木上君这般模样。但若说青木上君是白绝神尊的子嗣，偏巧他又无父无母，无迹可寻。不管真相如何，本帝都觉得重开神界有望了。嗯，不如天地陛下找机会与青木上君交手一番，看看他到底有几分白绝神尊的传承，或可一试。至于后池上神，如今古君上神游历在外，也许天后能为您答疑。恐怕他也说不出来什么。当年他离开后池之时，后池还未破壳，这一切恐怕要等古君回来之后才能明了。父神，父神，太仓神枪已经出世，那些妖族都去夺枪了。父神，你怎么还不出手啊？那可是我先族的神器，可不能让那妖族夺了去。本帝再三说过。当年神界何来仙妖之分呢、啊？白绝真神的神器，又岂能是我先祖所有？父神，本帝和妖皇有言在先，我们二人不得插手神枪择主之事。你跟剑儿一起去吧。神枪有灵，无论落于仙妖两族何族之手，只要两族能够摒弃仇怨，携手打开神界，与我三界都是一桩美事。是，剑儿，保护好妹妹。是，父神。